பசங்களா நான் உங்க ஸ்ருதி மேம் அண்ட் நான் வந்து இன்னைக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பசங்க வந்து இப்பத்துல இருந்து ஐஐடிக்கு பிரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா முடியுமா மேம் என்னது இந்த ஐஐடி என்ன எக்ஸாம் நான் எழுதணும் இல்லை எப்படி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரீஃபான ஒரு ஐடியா கொடுக்க போறேன் ஓகே ஸோ பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் வித் தட் கண்டிப்பா எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க பசங்களா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம ஜைலம் தமிழ் கிளாஸ் டென் சிபிஎஸ்இ சேனலில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட போர்டு எக்ஸாமுக்கு தேவையான எல்லா ப்ரிப்பரேஷனுமே வி கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ வித் ஓகே ஸோ கண்டிப்பா நம்ம போர்டு எக்ஸாமை தட்டுறோம் தூக்குறோம் அங்கே போய் மாஸ்க் கிளப்புறோம் அண்ட் நம்மளோட கம்யூனிட்டியில எல்லா notes updates notifications ellame ungalku kadaikum so marakama adiliyum join pannikonga but board exam yum taandi ma'am na vandu iit ku la poganum appdin sonna iit appdi ingirathu is actually indian institute of technology idu vandu madras la irukku bombay irukku there is karakpur there is so many so many branches all across india and technology and engineering porath alavula that is rated to be the best institute in india okay so in the iit school la enter aganum appdin sonna 10th standard board exam madriye ninga 12th standard la eludra board exam mattum pattadu அதுக்கு நீங்க ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதணும் அது பேரு தான் ஜேஇஇ ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது ஆக்சுவலா ரெண்டு ஃபேஸ்ல நடக்கும் பசங்களா ஸோ எல்லாரும் அவசியம் ஜேஇஇ மெயின் அப்படிங்கிற எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ இது மூலியமா உங்களுக்கு நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் ட்ரிபிள் ஐடிஸ் இல்லை மிச்சப்படி இருக்கக்கூடிய நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் உங்களுக்கு சீட்ஸ் கிடைக்கலாம் ஆனால் அதை நீங்கள் குவாலிஃபை பண்ண பிறகு நீங்கள் அட்வான்ஸ் எழுதி குவாலிஃபை பண்ணால் தான் உங்களால் ஐஐடிக்குள்ளேயோ அல்லது ஐசர் ஐஐஎஸ்சி மாதிரியான ப்ரீமியம் டியர் ஒன் காலேஜுக்குள்ளே நீங்கள் என்டர் ஆக முடியும் ஓகே ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கும் போகிறதுக்கான ஒரு மெயின் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி சேலஞ்சிங் எக்ஸாம்ஸ் இந்த கண்ட்ரி ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் ஜேஇ நான் சொன்ன மாதிரி மெயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ்ன்னு ரெண்டு கேட்டகரியில் நடக்கும் இப்போ ஜேஇ மெயின்ஸில் என்னென்ன சப்ஜெக்டில் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஓகே நான் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நமக்கு நாலு மார்க்கு ஒவ்வொரு கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து ஓகே ஜெய் மாத்தாதி கரெக்ட் வந்தா கரெக்ட் இல்லாட்டி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட முடியாது ஏன் அப்படின்னா நாலு மார்க் கரெக்ட் ஆன்சருக்கு வந்தாலும் ஒரு மைனஸ் ஒன் நமக்கு எவ்ரி தப்பான ஆன்சருக்கு கிடைக்கும் அப்போ நீங்க நாலு கொஸ்டின்ஸ்க்கு தப்பா பதில் சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டனுக்கு மட்டும்தான் கரெக்டா சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்க நெட் ஆன்சர் ஜீரோ ஓகே இதே பத்து கொஸ்டின்ல அஞ்சு கரெக்டா சொன்னேன் அஞ்சு தப்பா சொன்னேன்னா அப்படியே அஞ்சு கரெக்டுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் போட்டு பதினஞ்சு மார்க்ஸ் தான் உங்களுக்கு கையில வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ப்ரிப்பரேஷன் வைஸ் நீங்க போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்கு ஓகே நான் இதே நம்ம அட்வான்ஸ் தான் என்ன மேம் அப்படின்னா இந்த ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் நீங்க எழுதுறீங்க இல்லையா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் வச்சு எழுதுறீங்க இல்லையா இதுல இருந்து லட்சக்கணக்கான பேர் எழுதியிருப்பாங்க பட் இதுல இருந்து டாப் ரெண்டு பாயிண்ட் நாலு லட்சம் பீப்புள் மட்டும்தான் அடுத்த லெவலுக்கு குவாலிஃபை ஆவாங்க இந்த குவாலிஃபை ஆற பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேஇ அட்வான்ஸுங்கிற எக்ஸாம் எழுதுவாங்க ஸோ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேப்பர்ஸ் இருக்கு ரெண்டுத்துக்குமே இஃப் யூ சி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஐ ஹவ் புட் அவுட் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வரும் என்ன மேக்சிமம் மார்க்ஸுங்கிறது உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்காக வேண்டி நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் பட் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்ன பிசிஎம் தான் வந்து தி ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ அண்ட் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் செக்ஷன் ஒன் செக்ஷன் டூ செக்ஷன் த்ரீ நமக்கு இருக்க போகுது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலான பேட்டர்ன் சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்டயர்லி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்துக்கான சிலபஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நான் பத்தாம் கிளாஸில் தானே மேம் இருக்கேன் இப்போவே ஏன் பயமுறுத்துறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லலை ஐ எம் கிவிங் யூ அண்ட் ஐடியா ஸோ இஃப் யூ சி ஹியர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் என்டயர்லி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஏல வந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து தான் எல்லாமே ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறாங்க பட் செக்ஷன் பியில் வந்து இஃப் யூ சி நிறைய அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டான டாபி
கெமிஸ்ட்ரிலையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டலி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் போர்ஷன்ஸ் தான் எல்லாமே ஓகே பட் ஆனால் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையுமே வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேருந்தும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா அதுக்காக தான் ஐ எம் கிவிங் யூ திஸ் அவேர்னஸ் ஸோ நம்ம ஜேஇஇ மெயின்ஸ்குள்ளே நம்ம கிராக் பண்ணணும் இன்ஜினியரிங்குள்ளே நம்ம என்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு இன்டெப்த் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நான் மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சாலும் ஐஐடிக்குள்ளே போகணுன்னா அட்வான்ஸ் நம்ம கிளியர் பண்ணணும் ஸோ அந்த அட்வான்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் இன்டெப்தான ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் நீடட் ஓகே ஸோ போர்டு எக்ஸாமோட சேர்ந்து கண்டிப்பா நீங்க ஜேஇக்கும் சேர்ந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பசங்களா பட் கிளாஸ் டென் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா நீங்க இப்ப படிக்க போற லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கீழே இருக்கிற அடிவாரம் தான் உங்களுடைய கிளாஸ் டென் ஸோ நீங்கள் கிளாஸ் டென்னை பக்காவாக படித்து நல்ல ஃபவுண்டேஷன் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டா தான் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை போடும்பொழுது உங்களால் நீங்கள் நினைக்கிற கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க வித் குட் ஃபவுண்டேஷன் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கவலையே வேண்டாம் தாராளமாக நீங்கள் உங்கள் கோலை வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ணலாம் பட் இங்கே கோச்சிங் முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டால் சி யூடியூப்லேயும் செல்ஃப் ஸ்டடிலையும் கிராக் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஓகே பட் நீங்கள் ஜேஇஇ மெயின்ஸ் வரைக்கும் கிராக் பண்ணலாம் ஆனால் அட்வான்ஸை கிராக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில கைடன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று கண்டிப்பாக முக்கியம் தான் பட் ஆனால் கைடன்ஸை வந்து நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போன பிறகு கூட யூ கேன் டிசைட் ஆன் இட் பட் இப்போ கிளாஸ் டென்னில் நமக்கு இருக்கிற காம்படிஷனில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் கண்டிப்பாக இப்போ இருக்கிற விஷயங்களை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்க முடியும் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்ஷுவல் டெப்த்தை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க என்சிஆர்டி தான் நமக்கு எல்லாமே ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஜேஇக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம என்சிஆர்டி புக்கை மழை போல நம்புங்க ஓகே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில டிலீட்டட் போர்ஷன்ஸ் இல்லை ஒரு சில புது போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கு கண்டிப்பாக ஹையான ஒரு வேட்டேஜ் இருக்குது ஸோ இப்போது நீங்கள் டென்த்தில் இருக்கீங்க கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஆட்டம் காட்டுது இன்ஜினியர் ஆகணும் ஐஐடி போகணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் மோர் அண்ட் பில்ட் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே அண்ட் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கோச்சிங் மாடியூல் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு தியரி இருக்கணும் சால்வ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கணும் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் அட்வான்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும் நிறைய நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கணும் ஓகே அதுக்கான ஆன்சர்ஸும் நம்ம செக் பண்ண முடியணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே இருந்தால் தான் நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஜேஇஇ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எழுத போகிற பசங்களுக்கு ஒரு அதுக்கப்புறமாவும் எழுத போகிற பசங்களுக்கு அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரஃப் டைம் டேபிள் ஆல்சோ ஐ ஹவ் கிவன் யூ பசங்களா பட் ஐ நோ தட் நீங்கள் இன்னும் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுனால வந்து ப்ராபப்ளி திஸ் மைட் பி அ லிட்டில் பிட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ வென் யூ ஃபினிஷ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பட் நெவர் திலெஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் உங்களுக்கு ஸ்கூல் போயிட்டு கோச்சிங்கும் போயிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம் படிக்கணும் ஓகே பட் அப்படியே வந்து சரி ஓகே இன்றைக்கி நான் வந்து ஸ்கூல் மட்டும்தான் போயிட்டு வந்தேன் கோச்சிங் இல்லை இல்லை நான் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மணி நேரத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் போடணும் ஸோ ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் நீங்கள் படிக்கணும் இதே வந்து இஃப் யூ லுக் அட் ஸ்கூலுக்கு நான் போகலை கோச்சிங் மட்டும் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பத்து மணி நேரம் ஆஃப் செல்ஃப் ஸ்டடி இஸ் டெஃபினெட்லி டெஃபினெட்லி நீடட் அண்ட் இஃப் யூ சி ஹாலிடே எதுவுமே இல்லடா எனக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே நமக்கு கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணி நேரம் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி ஓகே ஸோ இதை நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா நாளையிலேருந்து இந்த டைம் டேபிளை போடுறோண்டா அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் சொல்லலை I am telling you because in the 10th standard is a problem. If you finish the 10th standard, life will be set. That's not what you have to do. 10th standard is your starting step. So, here we are. உங்களோட ஸ்டடி ஹேபிட்ஸ் எப்படி எப்படி இருக்குது ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளோ நேரம் செலவு பண்ணுறோம் நம்ம ஃபோக்கஸ் அண்ட் அட்டென்ஷன் எவ்வளோ
அச்சீவ் பண்ணலாம் ஓகே நம்ம ஜைலம் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் யூ டு ஹெல்ப் யூ இன் அச்சீவிங் வாட் எவர் யூ வாண்ட் பசங்களா அண்ட் நம்ம இப்போ கோயம்புத்தூர் கேம்பஸும் ஆஃப்லைன் கேம்பஸ் லான்ச் பண்ணியாச்சு அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் எல்லா கோர்சஸ்க்கான கோச்சிங் எல்லா கோர்சஸ்க்கான கைடன்ஸும் நம்ம வைக்க போகிறோம் பட் நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம போர்டு எக்ஸாமில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அண்ட் நம்ம ஃபோக்கஸை வந்து கான்செப்ஷுவல் டெப்த்தை பில்ட் பண்ணுறதுல மட்டும் சேனலைஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸ்டே வித் அஸ் பசங்களா பிகாஸ் உங்களுடைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கே ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த ஹெல்ப்பை நாங்கள் பண்ணி முடிச்சு உங்களுக்கு கரையேற்றி விட்டாச்சு அப்படின்றதுக்கு அப்புறமா தென் யூ டிசைட் ஆஸ் டு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம அப்போ யோசிச்சுக்கலாம் சரியா பட் இப்போதைக்கு அந்த கோல் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா கான்செப்ஷுவலாக டைம் கொடுங்க நிறைய நிறைய வந்து உங்களை நீங்களே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கோங்க ஃபோக்கஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க அண்ட் பாட்டையை கலப்புங்க ஓகேயா பசங்களா அண்ட் நம்ம கம்யூனிட்டியில் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரீசன் பீயிங் எல்லா பிடிஎஃப்ஸும் எல்லா நோட்ஸும் உங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் எல்லாமே நம்ம கம்யூனிட்டியில் அவைலபிளாக இருக்கு ஓகே ஸோ அடுத்த ஒரு கிளாஸில் சீக்கிரமே ஐ வில் மீட் ஆல் ஆஃப் யூ பட் அது வரைக்கும் சூப்பராக படிங்க கான்செப்ஷுவலாக உங்களை நீங்களே ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வேற லெவலில் மாஸ் காட்டுங்க பசங்களா ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்